ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് ഇനി നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് പരിചയപ്പെടാം കായ്പോള കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് കാണിക്കാം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി എത്ര വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നേന്ത്രപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് കോഴിമുട്ട ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഗീ കിസ്മിസ് കാഷ്യൂ ഇലക പിന്നെ നമുക്ക് ഐശ്വര്യത്തിന് കുറച്ച് സോൾട്ടും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനാവശ്യമുള്ളൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മളൊരു ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ ഗീ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കിസ്മിസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അത് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഈ പഴം ആ നെയ്തനെ നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കാം ഓക്കെ നല്ല വഴന്ന് വരുന്നതുവരെ നമുക്കത് വഴന്ന് വയ്ക്കാം വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് വഴറ്റി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ട മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു മിക്സി എടുത്തിട്ട് നാല് കോഴിമുട്ട മിക്സിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഏലക്കായ കുറച്ച് ഷുഗർ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സോൾട്ട് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ആ കോഴിമുട്ട മിക്സ്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ച് ഒരു മുകളിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ നേന്ത്രപ്പഴം ഏകദേശം വഴറ്റ് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ ഒക്കെ നോക്കി വെക്കുക ഉപ്പിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ നോക്കിയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മുട്ട കാണിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നുള്ളൂ ഈ പഴത്തിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ബനാന എങ്ങനെ അറിയോ ഒന്ന് ഒരു സൈസായിരുന്നു ബാക്കി രണ്ടും ചെറുതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അഞ്ചെണ്ണം ആവശ്യം വന്നിട്ട് നാലിനെ വേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴത്തിന് എത്ര അനുസരിച്ച് ഇപ്പം നാല് പഴം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കോഴി അഞ്ച് കോഴിമുട്ടൊക്കെ എടുത്തോണ്ടി അപ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ സൈസ് വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തോണ്ടി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പാനും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ പാൻ വെച്ചിട്ട് മാവ് വെച്ച് റെഡി ആക്കാനുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം പാനിക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നെയ്യ് നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്ററി ഈ പാനിലേക്ക് വയ്ക്കാം ആ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ പാനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാൻ എടുത്തിട്ട് ഈ പാൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണം അടി കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഓക്കെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച് മാറ്റി കോരി വെച്ചിരുന്ന ക്യാഷും കിസ്മിസൊക്കെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് ടൈം വേവിക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇത് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ ലെയറിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എപ്പോഴും തുറന്നാക്കണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പിന്നെ കോഴിമുട്ടല്ലേ നേന്ത്രപ്പഴം നമ്മൾ വഴറ്റിയ കാരണം പിന്നെ കൂടുതൽ വേവൂല്ല എന്താ നമ്മളുടെ കറുപ്പ് ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പൊട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി മറിച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ഞാൻ ഈ പാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ പാനിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് അടിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാ നമ്മളുടെ കായ്പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം നോക്കിയേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നുണ്ടെ
എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ബായ് സി യു